，满街贴的都是捉拿他的告示，赏金还不少。你不知道吗？啊啊我就搬救兵去，这真是太多了。什么事？你就是个大混蛋！若兰现在已经不见了，你还不想放过他吗？你是说通缉告示的事？不是这件事情，难道还有别的事情吗？这是万表做的，万表做的。万表怎么会知道是李若兰做了奸细？不还是你告发的吗？你是个大骗子！十五年前，他侥幸的活了下来。难道十五年以后你还不放过他吗？这次是十五年前一个旧案，有很多话。我已经埋藏在心里很久了，今天是该说的时候了。你还记不记得？十五年前梅家村发生的那件事情，我已经忘记了。你不会忘记的。过去的都已经过去了，还提他来干嘛呢？你还敢提那些事情？一提起那些事情，我都忍不住一棍打死你。你不记得，我还记得。我还记得那天，我们和几个小孩一起玩小船。后来我被叫回去了，我还叫你帮我收起那条小船。输了，你叫什么名字？小硕，你一定要帮我看好小川，等我回来拿。哎，我哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，是我这辈子都忘不了的情景。爹，你在哪里呀？还有那小船，我把它捡起来，一直留在我身边。现在在我大帐里，这是我一个很难忘的回忆。好了，不要再说了。如果不是你的父亲
，梅家村会毁灭吗？戚继光，我恨你，我已经恨你很久了。可是我是一个出家人，我是不应该跟你计较这段恩怨的。请你以后不要再提这件事。我不提起，你就永远不知道当年到底发生了什么事。当年发生的，就是你父亲没有出兵，他眼睁睁的看着我们老百姓被倭寇屠杀，还有什么好说的？你知道我父亲是怎么死的吗？就因为梅家村那件事，当年曹军门不准我父亲出兵。我父亲无论如何都不明白到底是为什么。梅家村灭亡后，我父亲就病倒了。再后来，这十五年来，我一直想弄明白到底为什么曹军门不让我父亲出兵。现在我终于明白了。为什么？因为李若兰的父亲李忠诚。你胡说八道！你不要把所有的责任都推到别人身上。李忠诚是兵部郎中，当年他负责押运一批江南抗倭的军饷。可是这批军饷居然不知所踪，李忠诚也消失了，所以朝廷怀疑李忠诚私吞了这批军饷，于是李忠诚就变成了朝廷钦犯。我不相信，若兰的父亲绝对不会私吞军费的，这我就不知道了。反正这批军饷。是从他手上不见的，他的人也是那个时候失踪的。那你的意思是，朝廷没有查到李忠诚的下落，反而被倭寇知道了？没错，只是这件事不是那么简单，朝廷一定有人与倭寇狼狈为奸，而这个人的职位肯定比曹军门高。现在高过曹军门职位的，能有几个人啊？不多，所以很容易查。那你查到了吗？现在还活着的，而且还占据高位的，就只有严嵩、严世蕃两父子。难道是他们干的？不知道，只能说他们有这个能力。不管是谁做的，其实他们的真正目标。不都是那批军饷吗？怎么会这样？难道这些人杀来杀去都是为了这些钱吗？为了钱就可以杀掉全村人吗知道这件事情的有几个人？本来只有我知道，现在你们也知道了。关键是还有一个人，他也可能会知道。谁？万彪。如果万彪知道以后，严世蕃很快也会知道。那李若兰会不会知道啊？李若兰只知道他父亲是侵犯，具体原因。他恐怕不清楚。糟了，那若兰现在的处境不是很危险吗？不行，我现在去找他。没用的。你还没开始找，怎么知道没用呢？你应该相信若兰。十五年的逃难，躲藏的能力，他应该比我们强。
我们不容易找到他，腕表也不会找到他的。哥，哥，这么危险，你怎么还敢来啊？都不怕，你怕什么呀？你是我哥，如果你跟我没有关系的话，你要死要活关我什么事啊？你等一下，我给你弄点吃的。哎，我不吃了，我得赶着回去呢。那么急？那你来这里干什么？李露兰呢？还问我？你不知道吗？我告诉你，现在已经确定，李露兰的店藏了不少钱，听说是军费。你怎么知道？哎，好多人都知道，我还能不知道吗？你现在马上去找李若兰，一定要抢在少船主之前，不然我这些眼睛白瞎了。哥，这些钱不是该我们得的。好多钱呐、啊，你不想要？到底多少钱啊？都是无影的事。哥，我还是劝你不要把自己的命也搭进去了，该收手就收手吧。你，你怎么变了？啊？你是不是不习惯跟好人打交道啊？嗯嗯，对少船长，你怎么会在这里、啊？你没去营房吗？我我我出去了一下。去哪儿了？我我上岸去去见我妹妹。你们兄妹的感情还真好啊！是啊，我妹妹就我这一个哥哥，我这做哥哥的，当然得关心关心自己的妹子。没谈生意上的事吗？谈了，可是自打宁波一战以后，他害怕了，不肯干了。有事情找钱麻子去，不用什么事都自己干。钱钱麻子，我好长时间没看见他了。知道他去哪儿了吗？他他不是在香油坊吗？钱麻子死了，死了，谁杀的？我正想问你呢，你说你最近都干什么了？是不是你杀了钱麻子？少船主，我什么都不知道，我什么都没干呢。少船主，孙海啸，你居然连我都敢骗，还不从实招来？少船主，我真的，我真的什么都不知道，我什么都不知道。我看你是连另外一只眼睛也不想要了。哎哎哎，少船主，我就剩这一只眼睛了，那还不交代？我说，我说，我什么都说，我说，我是说。叶公师傅，叶文师傅，你们来这里干什么？你收我们做少林俗家弟子吧。你们为什么要做少林俗家弟子啊？因为这边的饭可比戚将军那边好多了。如果仅仅是因为这里的饭好吃，是不能成为少林俗家弟子的。嗯，金贵哥，嗯，麻烦你求求师傅他们，收下我们吧。哎呀，这种忙不好说，不好说的。金贵哥，拜托了。呃、哎，师傅，哎呀。就收下他们吧，人家也是想跟我一样，就给人家一个做好人的机会。是啊，啊，那我问你们一句，如果有一天我们这里的饭菜没有这么好吃了，你们会离开吗？不会。那你们会不会做对不起自己良心的事情呢
不会。既然这样，我收下你们了。有、哦、文，这不合规矩。师傅告诉过我们，只要大家向善，就是一件好事情。什么规矩不规矩的，这又不是少林寺，在这里，咱们说了算。好，开始训练。你怎么来了？我不来，你会去找我吗晚上到我那里去喝酒吧，我给你多准备几样好菜。你又不是和尚，我是一个军人。酒会让我丧失军人的敏捷和意志，就没有别的原因吗？没有。你是不是不想见我？我要开始训练了，对不起。你没有什么对不起的。你没有做任何对不起我的事。不管你来不来，今天晚上我都会备好酒菜。一心客栈的大门也会一直开着。史范来信了，信上写些什么？他埋怨我不该攻打宁波城。我们没有攻打南京城，已经算是客气了。看来今后严史范的这条路是行不通了。义父，日本人那条路也不好走啊。为什么呀？我发现宫本十五年前的一桩旧案。我想，我还是。
真的是解脱？难道真的要时过境迁了以后才懂？倔强说不通，假装什么什么。将军，进来。将军在写东西啊？嗯，我在写一些新的计划。太好了，将军决定重新开始训练了。我对不起我自己，我不能对不起大帅，我不能对不起那些被倭寇杀戮的百姓。那我们明天开始训练吧。我会写一些更详细的计划。只是，什么事？说吧。很多人都去了月空那边，他们都嚷嚷着要当少林俗家弟子。很多人吗？万表给僧兵的攻击。远远超过我们。你眼红了？我没有。只要是训练，谁来训练并不重要。是不是我戚继光的士兵？是不是少林僧兵？也不重要。最重要的是，能不能打倭寇？嗯，早点休息吧。老板娘，要不我先把门给关上，待会儿来人了我再开开。我跟你说过了，不用管我。大概就是这么回事。是。啊，宫本君、啊，老船主回来了。有什么事吗？我已经等候老船主很久了。宫本君有什么话，不妨直说。少船主的人偷偷摸摸溜进我的营房。真有这事儿？刚才海风说有一个奸细从海上来到了列表山，你们说的不会是同一个人吧？奸细，看来是得好好的查一下。
什么都没有。看来奸细不在我们这边，走吧，我们到宫本先生那边去找找。仔细一点，一个角落也不要给我放过。少主任，都仔细搜过了，什么也没发现。这奸细实在太狡猾了。还有哪里没有搜过？呃，还有水牢没搜过，搜水牢。站住！水牢是我们营房重地，不能擅自进入。哼，宫本君难道把奸细藏在水牢里面吗？请。这是怎么回事？我用这里来惩罚自己的属下，少船主该不会不满意吧？<笑>当然，是宫本先生自己的事情。也许奸细早已经逃掉了。我们走。我们看到一个水牢，跟孙海啸说的一模一样。这就说明宫本十五年前一定去过山东。义父，难道没有听过些什么吗？宫本很谨慎的。沉船涉及到兵部，难道严世蕃跟宫本也有联系？的确如此，看来这里的秘密还真不少啊！哼哼，宫本期待咱们头上的日子也不短了，到了该对他下手的时候了。万一山口大明怪罪下来，那该怎么办呢？咱们怎么能自己动手呢？要借刀杀人。老船主现在越来越不听话了，大家要小心行事。万一他有什么风吹草动，我们绝对不能手软。嗨！拿的可是卧刀啊！这个值多少？三两银子，拿钱吧。嗯、啊，拿着吧。秀子。
我们什么时候找腕表？如果腕表跟严世蕃一样的话，我们怎么办？如果有一个认识的人能带我们去找腕表就好了。可是在这里，我们一个人也不认识。我们倒是认识几个人。可不管是戚继光还是于大友，都不是我们的朋友。我们的朋友只有一个。你想去找月空？这是我们唯一的机会。去吧。我想换件新衣服。所有的告示都不见了。曼南是指整个宁波城吗？一个人不可能有那么大的本事，而最大的嫌疑就是你，戚继光。万大人，我戚继光会做这种事情吗？不是你。那好啊，那你给我查查到底是谁干的？我现在正在训练呢。哼，该说的话我都说完了。说，这中间呢，应该向外突出，里面这是空的，手可以抓着，最好呢是能够转动，明白吗？嗯，好，好。好，好，好。大家听着，这个藤牌重量很轻，你们可以一手持牌，一手持刀，非常方便。而且，这藤牌不会被倭刀第一刀砍开。在倭寇第二次攻击之前，你们就有机会进行反击。在战场上，百刃交加。有了这个藤牌。在交战之时，就多了一层保护，明白了没有？明白。金科在，立即召集所有士兵，去伐藤。是。秀子。
你不舒服吗？对不起，我为了这身衣服，又把银子花完了。衣服很漂亮。叔叔。请下车。月空师傅，汪大人来了。好。月空师傅，宇文师傅，这是我的侄子汪三，想加入你们的僧兵，不知二位师傅意下如何？汪施主有这样的心愿，我们怎么能拒绝呢？汪施主把他头发都剃好了，看来我们不收也不行了。哎，快别傻站着，见过二位师傅。二位师傅好，叫什么名字？我叫汪三顺，叫我汪三就好了。二位师傅，以后如果他调皮不听话，你们该打就打，该罚就罚，千万不要客气啊。你放心吧，把他交到我手里啊，想不挨打都难呐。<笑>听见了吧？啊，秀子，你可以不用去了。镇子就没有别的办法了吗？我是来找月空的。啊，那就拜托了。月空师傅，秀子找你。啊？这几个东营人还敢跑到这儿来？什么？在哪儿啊？走，跟我出去。走走走。玉文，还真是你们！你们胆子够大的。知不知道这什么地方？抗倭营。我找月空。你们来这里干嘛？你不该在这里，你们回去吧。我找你有重要的事情。什么事？你说吧。我只想对你一个人讲。切，又是什么见不得人的事情？既然不愿意说，那算了，我们走吧。走。月空，月空，月空。你真的不想帮我了吗？住手！住手！你不要再打了，叔叔，他出刀好快啊，刀法确实不错。嗯，你们走吧。我不会走的，除非你答应我。你们赶快走吧。我不会走的。走啊！我不会帮助你们的，还不走？想挨打呀？来！你不是我的对手，不是你的对手，我哎，回去，我回去。月空，我会等你的，直到你来为止。你不要等了，我不会来的，快滚！回去。啊，三儿，哎，叔叔，以后在这儿千万要小心，打听到什么事，及时通知我。是。回去吧，他不会来了。这是我们唯一的希望。你是因为你父亲来这里，还是因为你想见月空？不管为了什么，我一定要见到月空。
，我们回去吧。他不会来了